ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని బీసీ రెసిడెన్షియల్ బాలికల గురుకుల పాఠశాలలో ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న దుప్పట్లు బ్లాంకెట్స్ పంపిణీ చేశారు జోగు ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థినులకు వీటిని అందించారు తాను కూడా డిగ్రీ దాకా ప్రభుత్వ విద్యనే చదివానని పేదల కష్టాలు తనకు తెలుసన్నారు జోగురామన్న నల్గొండ జిల్లాలోని హాలియా మున్సిపాలిటీ పరిధిలో మిషన్ భగీరథ నల్లా నీటిని ప్రారంభించారు ఎమ్మెల్యే నోముల నరసింహయ్య కేసీఆర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పటి నుంచే ఈ కార్యక్రమం నడుస్తోందని సీఎం అయ్యాక రాష్ట్ర మంత్రికి ఇంటింటికి నీళ్లు అందిస్తున్నట్టు చెప్పారు నీళ్లని వృధా చేయకుండా పొదుపుగా వాడుకోవాలని కోరారు నోముల నరసింహయ్య కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి మండల కేంద్రంలోని తహసీల్దార్ ఆఫీసులో ఎమ్మెల్యే జాజాల సురేందర్ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులను పంపిణీ చేశారు యాభై మూడు మంది లబ్దిదారులకు దాదాపు యాభై రెండు లక్షల రూపాయల చెక్కులను పంపిణీ చేశారు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ప్రతి పథకం పేదలకు అందేలా చూడాలని కోరారు ఎమ్మెల్యే నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లిలోని తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల సమ్మె నాలుగో రోజుకు చేరింది వర్సిటీలో పద్నాలుగు జీవో అమలు చేయాలని అవుట్ సోర్సింగ్ సిబ్బందితో పాటు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కూడా సమ్మె చేస్తున్నారు సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండి టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్పై అవినీతి ఆరోపణలు చేశారు పీసీసీ అధికార ప్రతినిధి మేడిపల్లి సత్యం ఎన్నికలకు ముందు నామినేషన్ వేసేందుకు కూడా డబ్బులు లేక పదిహేను గుంటల స్థలాన్ని తాకట్టు పెట్టిన ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు కోట్ల రూపాయల విలువైన భూములను ఎలా కొన్నారని ప్రశ్నించారు నియోజకవర్గంలో ప్రతి అభివృద్ది కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే రవిశంకర్ కమిషన్ వసూలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూరు నియోజకవర్గంలోని మధున పోచమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో భక్తుల నుంచి డబ్బులు భారీగా వసూలు చేస్తున్నారు నిర్వాహకులు అమ్మవారికి పట్నాలు వేసి పిల్లలు తలనీలాలు సమర్పిస్తారు మొక్కులు తీర్చుకునేందుకు భారీగా భక్తులు వస్తుంటారు తలనీలాలు కోళ్లు మేకలు బలి ఇచ్చేందుకు భారీగా వసూలు చేస్తున్నట్టు భక్తులు ఆరోపిస్తున్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్లు లీకేజీలు అవుతూనే ఉన్నాయి వేములవాడ పట్టణంలోని మూలవాగు బతుకమ్మ తిప్పి దగ్గర పైప్ లీక్ అవడంతో భారీ ఎత్తున నీళ్లు ఎగిసిపడ్డాయి వాగులోకి వృధాగా పోయాయి నాసిరకం పైప్ లైన్ల వల్ల తరచూ ఇలా లీకేజీలు అవుతున్నట్టు జనం చెబుతున్నారు కుమరం భీం జిల్లా కాగజ్ నగర్ మండలం ఈస్గావ్ లో కిరాణా షాపుల్లో పోలీసులు తనిఖీలు చేశారు తమ గ్రామంలో అనధికారికంగా బెల్ట్ షాపులు నడుస్తున్నాయని మహిళలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు దాంతో తనిఖీలు చేశారు పోలీసులు బెల్ట్ షాపులు నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండల కేంద్రంలో టీబీ వ్యాధి నియంత్రణపై వైద్యశాఖ సిబ్బందితో కలిసి అవగాహన ర్యాలీ జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఇంద్రవెల్లి పిహెచ్సి వైద్యాధికారి డాక్టర్ శ్రీకాంత్తో పాటు సిహెచ్ఓ రాథోడ్ బాబాలాల్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు గుట్కా సిగరెట్ పొగాకు వల్లే టీబీ వ్యాధి వస్తుందన్నారు వీటిని గిరిజనులు మానుకోవాలని డాక్టర్లు కోరారు మెదక్ జిల్లా మనోహరాబాద్ మండలం కూచారం దగ్గరలో బైక్పై వెళ్తున్న ముగ్గురు దోపిడీ దొంగలను పోలీసులు పట్టుకున్నారు ఉదయం పెట్రోలింగ్ చేస్తుండగా అనుమానంగా ఉన్న వీరిని పట్టుకున్నారు కూచారం గ్రామంలో రెండు మేడ్చల్ పిఎస్ పరిధిలో మరో రెండు దారి దోపిడీలు చేసినట్టు ముగ్గురు దొంగలు ఒప్పుకున్నట్టు డీఎస్పీ కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలంలో సింగోటంలో రెండు పేల సంవత్సరంలో టెన్త్ చదువుకున్న వారు తోటి మిత్రులకు సాయం చేశారు తమ ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్ అనారోగ్యంతో చనిపోవడంతో వారి పిల్లల చదువుల కోసం సాయం చేశారు అలాగే మరో మిత్రుడు శ్రీనివాసులరెడ్డికి కిడ్నీ ఫెయిల్ అవడంతో చికిత్స కోసం ఎనభై నగదు అందించారు